আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব জেএসসি বোর্ড পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ড কুমিল্লা বোর্ডে 2018 সালে প্রথম অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা নিয়ে তো এখানে আমরা উদ্দীপকটা আগে দেখি দেখো উদ্দীপকে তিনটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্র ক চিত্র খ এবং চিত্র গ তো চিত্র ক তে যে জীবটা চিত্র আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে হাইড্রা এরপরে দেখো ক্ষতে হচ্ছে একটা আরশোলা বা তেলা পোকা এবং গতে কিন্তু একটা পাখি ছবি দেওয়া আছে তো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ক দীপদ নামকরণ কাকে বলে খ ব্যাংকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন গ চিত্র ক এর প্রাণীটি কোন পর্বের ব্যাখ্যা করো এবং ঘ চিত্র খ ও চিত্র গ এর প্রাণী দুটি কি একই পর্বের যুক্তি সহকারে মতামত দাও তো ফারস্টে দেখো কি ক কতে বলা হয়েছে যে দীপদ নামকরণ কাকে বলে তো আমরা যখন শ্রেণীবিন্যাস পড়েছি সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যে বৈজ্ঞানিক নামগুলো থাকে সেটা কিন্তু দুটি পদ বিশিষ্ট থাকে তো বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস এই দীপদ নামকরণটা কিন্তু প্রবর্তন করেন তো এই দীপদ নামকরণটা কি দীপদ নামকরণ হচ্ছে একটা জীব বা প্রজাতির নামটাকে দু ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ দুটি পদ বিশিষ্ট থাকে তো এই দুটি পদ বিশিষ্ট যে নামকরণ সেটাকেই কিন্তু বা সে যে এই নামকরণের যে পদ্ধতি সেটাকে কিন্তু দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়ে থাকে যেমন যদি মানুষের বৈজ্ঞানিক নামের আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে কি হোমো সেপিয়েন্স এবং দ্বিপদ নামকরণ যখন আমরা এভাবে হাতে লিখব সে সময় কি করতে হবে নিচে কিন্তু এভাবে দাগ দিতে হবে দুটি পদ দুটি পদের নিচে আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু আমাদেরকে এরকম আন্ডারলাইন করতে হবে তো এই যে প্রক্রিয়া দুটি পদ বিশিষ্ট নামকরণের যে প্রক্রিয়া সেটাকে হচ্ছে দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়ে থাকে এরপরে দেখো ক্ষতে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন তো আমরা আগে বলি যে উভচর প্রাণীটা আসলে কি উভচর হচ্ছে গিয়ে করডাটা যেই পর্ব সেই করডাটা পর্বকে পরবর্তীতে যে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ করডাটা থেকে উপপর্ব বারটি ব্রাটা এবং বারটি ব্রাটাকে পরবর্তীতে যে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে সেটার মধ্যে একটি হচ্ছে উভচর তো উভচরদের বৈশিষ্ট্য কি উভচররা তাদের জীবনের শুরুর দিকে কি থাকে তাদের কিন্তু তারা হচ্ছে পানির নিচে বসবাস করে এবং তারা তখন যে শ্বাসকার্যটা চালায় সেটা চালায় হচ্ছে ফুলকার মাধ্যমে তো আস্তে আস্তে এরা যখন বড় হয় এদের এই ফুলকাটা কিন্তু ফুসফুসে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এরা ডাঙায় বসবাস করে তো এরা যেহেতু জীবন দশায় পানিতে এবং ডাঙায় অর্থাৎ স্থলে বসবাস করছে এই জন্য এদেরকে কি বলা হচ্ছে উভচর প্রাণী বলা হয় তো যদি আমরা ব্যাঙের যে জীবন বৈশিষ্ট্য সেটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে ব্যাঙও কিন্তু জীবনের শুরুর দিকে পানিতে বসবাস করত এবং পরবর্তীতে সেটা কিন্তু ডাঙায় বসবাস করে তো যেহেতু উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যাঙের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি মিল মিলে যাচ্ছে এই জন্য ব্যাঙ্কে কিন্তু উভচর প্রাণী বলা হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষয়ের উত্তর গতে কি বলা হচ্ছে চিত্র ক এর প্রাণীটি কোন পর্বে সেটা হচ্ছে গিয়ে ব্যাখ্যা করো চিত্র ক তো চিত্র ক এ যে প্রাণীটা সেটা কি এ যে এই প্রাণীটার কথা আমরা বলছি এই প্রাণীটা কিন্তু হচ্ছে হাইড্রা তো হাইড্রা কোন পর্বের সেই পর্বটা আমরা লিখে ফেলি হাইড্রা কিন্তু নিডারিয়া পর্বভুক্ত একটি প্রাণী হাইড্রা হচ্ছে নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণী এটা হচ্ছে একেবারে যে নয়টি পর্ব সেটা শুরুর দিকের একটা পর্ব আর কি তো নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কীরকম এখানে আমাদের এর যে পর্বটা সেটার বৈশিষ্ট্যগুলোই মূলত কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হবে তো নিডারিয়া পর্বের প্রাণীগুলোকে প্রাণীগুলো সাধারণত দুটি স্তর বিশিষ্ট হয় এদের যে বাইরের স্তর সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এক্টোডার্ম এবং ভেতরের স্তরকে বলা হয়ে থাকে এন্ডোডার্ম তো বাইরের স্তরে কি হচ্ছে অর্থাৎ এক্টোডার্মে এদের হচ্ছে নিডোব্লাস্ট নামে এক ধরনের বিশেষ কোর্স থাকে এটার সাহায্যে এরা আত্মরক্ষা শিকার এই কাজগুলো কিন্তু করে থাকে এদের কি হচ্ছে এদের যে গহ্বর সেটার নাম কিন্তু সিলেন্টেরন তারপরে কি এই প্রাণীগুলো কিন্তু এদের কিছু কিছু প্রজাতি কিন্তু সমুদ্রে বসবাস করে থাকে তারপরে কি এরা হচ্ছে যে দ্বি স্তর বিশিষ্ট এবং এদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে গিয়ে নিডোব্লাস্ট তো যখন আমরা এই নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীদের কথা বলবো সেখানে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই নিডোব্লাস্টের কথা উল্লেখ করতে হবে তো এটা ছিল হচ্ছে গিয়ে গতে অর্থাৎ চিত্র ক নিডারিয়া পর্বভুক্ত যে প্রাণীর চিত্র দেওয়া আছে হাইড্রা সেই হাইড্রার যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এরপরে দেখো ঘতে কি বলা হচ্ছে ঘতে বলা হয়েছে চিত্র খ চিত্র ক্ষতে কি আছে আরশোলা বা তেলা পোকা এবং চিত্র গ চিত্র গতে আছে হচ্ছে গিয়ে পাখি 
প্রাণী দুটি একই পর্বে প্রাণী দুটি কি একই পর্বের যুক্তি সহকারে সেটা হচ্ছে মতবাদ দিতে হবে মতামত তো দেখো তো চিত্র ক্ষতে যেটা হচ্ছে কি আরশোলা আরশোলা কোন পর্বের মধ্যে পড়ে আরশোলা পড়ে হচ্ছে আর্থ্রোপোডা এই যে চিত্র ক্ষতে যে প্রাণীটা আছে সেটা হচ্ছে কি আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত প্রাণী এরপরে যদি আমরা বলি চিত্র গ চিত্র গতে কি আছে চিত্র গতে আছে কিন্তু হলো একটা পাখি এই পাখি হচ্ছে কর ডাটা পর্বভুক্ত একটি প্রাণী কর ডাটার পর্বভুক্ত প্রাণী অর্থাৎ কর ডাটাকে পরবর্তীতে এটা একটা উপপর্ব আছে সেটা হচ্ছে বার্টি ব্রাটা বার্টি ব্রাটাকে আবার সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয় সেই সাতটা শ্রেণীর মধ্যে পক্ষীকুল যে শ্রেণীটা সেটার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই চিত্র গয়ের যে প্রাণী অর্থাৎ পাখি তাহলে আমরা ফার্স্টে কি বলবো যে চিত্র ক্ষতে যে প্রাণীটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তেলা পোকা এটা আর্থ্রপোটা পর্বভুক্ত প্রাণী এবং চিত্র গতে যে প্রাণীটা আছে অর্থাৎ হচ্ছে পাখি এটা কর ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণী তাহলে আমরা বলতেই পারছি যে এই দুটো প্রাণী একই পর্বভুক্ত নয় এরপর আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের এই যে তেলা পোকার বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে এবং পাখির যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্থাৎ কর ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আর কি বলতে হবে তারপরে আমরা বলবো যে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিন্নতার কারণে এরা দুইজন অর্থাৎ তেলা পোকা ও পাখি একই পর্বভুক্ত নয় তো ফার্স্টে আর্থবোড়া পর্বভুক্ত প্রাণীর যে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো কি এদের হচ্ছে দেহে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ থাকে তারপরে হচ্ছে অ্যান্টেনা থাকে পুঞ্জাক্ষী থাকে তো এরা আবার কি এরা হচ্ছে কি পৃথিবীর সর্বত্রই কিন্তু কম বেশি বসবাস করে তো আর্থ্রপোডা পর্বভুক্ত যে প্রাণীগুলো সেটাগুলোর আরও উদাহরণ কি হতে পারে যেমন ঘাস পরিং হতে পারে চিংড়ি কাঁকড়া ইত্যাদি কিন্তু এই আর্থ্রপোডা পর্বভুক্ত প্রাণী এরপরে যদি আমরা চিত্র গতে যাই চিত্র গতে যে প্রাণীটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে পক্ষীকুল অর্থাৎ কর ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণী তো কর ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য কি এদের দেহে নটকট থাকবে এবং এদের কি হচ্ছে এই নটকট থাকে এবং এটা হচ্ছে কর ডাটার উপপর্ব বাটি ব্রাটা বাটি প্রাটার যে সাতটি শ্রেণী সেটার মধ্যে পক্ষীকুলের অন্তর্ভুক্ত তো পক্ষীকুলের বৈশিষ্ট্যগুলো কি পক্ষীকুলের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এদের হার হয় হয় হচ্ছে গিয়ে ফাঁপা শক্ত এদের দেহে বায়ুথলি থাকে ফুসফুসের সাথে তো এই জন্য এরা সহজে উঠতে পারে এদের দেহে কিন্তু পালক থাকবে এদের দুটো পা একটি লেজ ও একটি চঞ্চু থাকে এবং এরা হচ্ছে ডানার সাহায্যে উঠতে পারে তো এই যে বৈশিষ্ট্যর যে ভিন্নতা অর্থাৎ চিত্র ক্ষ ও চিত্র গয়ের যে দুটি ভিন্ন পর্বের প্রাণী তাদের যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভিন্নতা এই ভিন্নতার কারণে তাদেরকে আলাদা আলাদা পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তো এটা হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার আঠারো সালে সৃজনশীল তো আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ